ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಕ ಶೃಂಗಾರದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಿವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಳ್ವಿ ಉಂಡಿ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಳ್ವಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾನಂತಿಯರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾನಂತಿಯರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡೈಲಿ ಆಳ್ವಿನ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಳ್ವಿ ಉಂಡಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಆಳ್ವಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಆಳ್ವಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆಳ್ವಿನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಳ್ವಿ ಪಾಯಸದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಳ್ವಿ ಪಾಯಸದ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಆಳ್ವಿನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಳ್ವಿನ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಯನ್ ಒಡೆದಾಗ ಬರುವಂಥ ಎಳ್ಳೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಿ ಟೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಹಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಳ್ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಉಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಳತೆ ಆಳ್ವಿಗೆ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಳ್ವಿನ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಉಂಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ತುರಿದ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಆಳ್ವಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಕಪ್ನಷ್ಟು ತುರಿದ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಯಿ ತುರಿನ ತೊಗೋಬೇಕು ನಂತರ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಳ್ವಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬದಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಈ ಎರಡು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಆಳ್ವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದ್ದೆ ನೆನದ ನಂತರ ಆಳ್ವಿ ಈ ಥರ ಲೋಳೆ ಲೋಳೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಡಾಯಿನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದ ನಂತರ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕರಗುವವರೆಗೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಬರೀ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕರಗಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೆನೆದ ಆಳ್ವಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಆಳ್ವಿ ಉಂಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪಾಕ ಶೃಂಗಾರನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತುರಿದ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟು ಹಾದ ಬರುವವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಉಂಡಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಉಂಡಿನ ನಾವು ತುಂಬ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬ
ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗುವರೆಗೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಾಗುವರೆಗೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಉಂಡೆನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಸವರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರಣ ತಗೊಂಡು ಉಂಡೆನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಂಡೆನ ಕಟ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಖಾರ ಮತ್ತು ಅಂಟಿ ನುಂಡಿ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಿನ ಉಂಡೆನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಳ್ವಿ ಉಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪಾಕ ಶೃಂಗಾರನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಪ